ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಗೆ ಸೊ ಆನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಟು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರೀ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎರಡೂ ಬರೆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆನ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರ್ಯಾರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರ್ಯಾರರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೇನು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ದ ರೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಇಸ್ ನೌನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೆ
ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರಿಷ್ಟ್ ಸ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಹೀಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಸ್ಟರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಾಲೂಸ್ಲಾ ಈ ಮಾಲೂಸ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಪೆಯರ್ ಟೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಸ್ ಇವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಮಾಯನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೌದು ಇನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಡಿಫೈನ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ನ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಂತರದ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ತ್ರಿ ಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತ್ರಿ ಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ತ್ರಿ ಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ತ್ರಿ ಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿ ಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇ
ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇದೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಬ್ಸನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಇದು ನೆನಪು ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಬರಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೇಮ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಬ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈ ಎಂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಎನ್ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರೋಟಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆವೆನ್ಗೆ ಲೆವೆನ್ ಸೇರಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎ ಅಂತೇಳಿ ಸೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಐಸೋ ಅಂದರೆ ಟೋಪ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಜಾಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್
ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ನಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇಡೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೇಲಿಯಂ ಅರ್ಸನೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೇಲಿಯಂ ಅರ್ಸನೈಡ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಇದೆ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಿಪ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡೈಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇದು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಗೇಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಸೊ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ನಾಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೈ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ So they are used as decorative lights, they are used as lamps, they are used as indicator, they are used as a display in TV. So one brother suck. Write the truth table for R gate. R gate in a truth table anna e rithi agat. Okay. So illi ge almost one mark in a question so cover maadi dhini anko thini. Kela vela egan odi idhra li elemental semiconductor ge on the example kodi anthar. Elemental semiconductor anthar silicon matthi germanium irutte. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊದ್ಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ